എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിലൂടെ കടന്നു വരികയാണ് ഇന്ന് സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസ് അൻപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ സ്റ്റഡി എന്ന വർബ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ പേഴ്സൺസിലുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡി എന്ന വർബ് ഉപയോഗിച്ച് ഷീ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് രാമ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇതിലാദ്യമായിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡിഡ് യു സ്റ്റഡി എസ്റ്റർ ഡേ വാട്ട് ഡിഡ് യു എന്നുള്ള അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് രാമ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഇഡ് രാമ സ്റ്റഡി എസ്റ്റർ ഡേ രാമ സ്റ്റഡീഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ ഡിഡ് രാമ സ്റ്റഡി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ യെസ് രാമ സ്റ്റഡീഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ നോ രാമ ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റഡി സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ അതാണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വരുന്നത് ബോസ് ആൻഡ് വെയർ ബോസ് ആൻഡ് വെയർ ഉപയോഗിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് വാസ് രാമ ഡൂയിങ് എസ്റ്റർ ഡേ ഓർ വാട്ട് വാസ് രാമ സ്റ്റഡിയിങ് എസ്റ്റർ ഡേ രാമ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ വാസ് രാമ സ്റ്റഡിയിങ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ യെസ് രാമ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ അതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റും വേറൊന്ന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഹാഡ് രാമ സ്റ്റഡീഡ് എസ്റ്റർ ഡേ ആൻസർ രാമ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ ഹാഡ് രാമ സ്റ്റഡീഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ യെസ് രാമ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എസ്റ്റർ ഡേ No, Rama hadn't studied, studied the spoken English yesterday. That's why past perfect. You know that past perfect continuous. Past perfect continuous. Question. What, what had Rama been studying for two hours? Rama had been studying spoken English for two hours. Had Rama been studying spoken English for two hours? Yes, Rama had been studying spoken English for two hours. No, Rama hadn't, stu- hadn't been studying spoken English for two hours. Now, we have to say that there are 4 tenths. ഒന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് മൂന്നാമതായിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നാലാമതായിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടെൻസും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആണ് വേറൊന്ന് മീനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ വർബ് അതാണ് സ്ട്രക്ചർ മീനിങ് പുതുകാലത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ആക്ഷനെ കാണിക്കുന്നു അൻ ആക്ഷൻ വിച്ച് ഹാപ്പൻ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് 
പാസ് കണ്ടിന്യൂസിൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് വാസ് ആൻഡ് വെയർ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് പ്ലസ് ഐ ഇൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് അതാണ് സ്ട്രക്ചർ മീനിങ് ദ ആക്ഷൻ വാസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ഓർ എസ് ചെർഡേ അതാണ് പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ രണ്ട് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒന്ന് പാസ്റ്റ് ടെൻസും വേറൊന്ന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആദ്യം നടന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആദ്യം നടന്ന പാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും പാസ്റ്റ് ടെൻസ് രണ്ടാമത് നടന്ന പാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ സ്ട്രക്ചർ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാഡ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ ഇൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ മീനിങ് ദ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ നാല് ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ സബ്ജെക്റ്റ് രാമ ആണ് രാമ സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് സീത സബ്ജെക്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മളെത്തിയത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലെ നാല് ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അൻപത്തി നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കൂടാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന ദൈവത്തിനും ഗുരുവിനും നന്ദി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം